ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗൻ ടു ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓപ്ഷൻ എ ഐസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ലങ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രീ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹാർട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിറ്റസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ അഡൽട്ടിൻ്റെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോംഡ് ഹാർട്ട് അല്ല മറിച്ച് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ കോൺട്രാക്ഷനിലൂടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എമങ് ഹ്യൂമൻസ് അയോർട്ട ഡെവലപ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ജസ്റ്റേഷനൽ വീക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ അയോർട്ട ഡെവലപ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് തേർഡ് ജസ്റ്റേഷനൽ വീക്ക് മൂന്നാമത്തെ ജസ്റ്റേഷനൽ വീക്കിലാണ് ഹ്യൂമൻ അയോർട്ട ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിഡിയാസ്റ്റീനം സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂറൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെരിറ്റോണിയൽ സ്പേസ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂ സ്പേസിനെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ സ്പേസ് ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് എൻവോൺമെൻ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മറ്റ് അയോണുകൾ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂറൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് അറൗണ്ടിങ് ദ ലങ്സ് ആണ് ലങ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പെലറ്റോണിയൽ കവറിംഗ് ആണ് ഫ്ലൂറൽ സ്പേസ് ഫ്ലൂറൽ സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ലെയർ സീറസ് മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂറൽ സ്പേസിന് ഫ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് ലങ് ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ലങ്സിന് വേറൊരു വിയർ ആൻഡ് ടെയർ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫ്ലൂറൽ സ്പേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും ഫ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് പെരിറ്റോണിയൽ സ്പേസ് ആണ് പെരിറ്റോണിയൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആണ് ഇത് അബ്ഡോമിനൽ വാളിനെയാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സീറസ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ പെരിറ്റോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെരിറ്റോണിയൽ സ്പേസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പെരിറ്റോണിയൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ പെൽവിക് ഓർഗൻസിനെ പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവ ചെയ്യുക നാലാമത്തത് മെഡിയാസ്റ്റീനം സ്പേസ് ആണ് മെഡിയാസ്റ്റീനം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മറ്റ് ഈസോഫാഗസിൻ്റെയും ട്രക്കിയുടെയും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു രണ്ട് ലങ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മിഡ് ലൈനിലാണ് മിഡിയാസ്റ്റീനം സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മിഡിയാസ്റ്റീനം സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ ബേസ് എന്നും മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചാണ് കാരണം ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ബേസ് മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കാം ഹാർട്ടിൻ്റെ അപ്പെക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ആണ് അതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റിബിൻ്റെ ലെവലിലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബേസിനെ ഏരിയ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നും ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലുകളും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോവർ ചേമ്പേഴ്സിനെ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുകളിലുള്ള ചേമ്പേഴ്സിനെ ഏട്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ അയോർട്ട പൾമറി ആർട്രീസ് ആൻഡ് പൾമറി വെയിൻ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ ഇതെല്ലാം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിലാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ക്യാവിറ്റീസിനെ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് അപ്പെക്സ് ഇനി എന്തെല്ലാം ഓർഗൻസ് ആണ് ഹാർട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സുപ്പീരിയർലി മുഗൾ ഭാഗത്ത് അയോർട്ട പൾമറി ആർട്ടറീസ് പൾമറി വെയിൻസ് എക്സെട്ര ദെൻ ഇൻഫീരിയർലി ഇൻഫീരിയർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൺ ഓഫ് ഡയഫ്രോ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ടെൻഡൺ ആണ് ആ ടെൻഡണിലേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഹാർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻറ്റീരിയർലി ഹാർട്ടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് സ്റ്റേണം ബോണാണ് ദെൻ റിബ്സ് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് പോസ്റ്റീരിയർലി ഹാർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ഇസോഫാഗസ് ട്രിക്കിയ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഡിസെൻഡിങ് അയോർട്ട ആർച്ച് ഓഫ് അയോർട്ടയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന ഡിസെൻഡിങ് അയോർട്ട ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ ആൻഡ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രേ വെർട്ടിബ്രയുടെ എണ്ണത്തിൽ തൊറാസിക് ഏരിയയിൽ വരുന്ന വെർട്ടിബ്രയാണ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രേ ദെൻ രണ്ട് സൈഡിലും ലാറ്ററലായിട്ടും ലങ്സും ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സുപ്പീരിയർലി ഇൻഫീരിയർലി ആൻറ്റീരിയർലി പോസ്റ്റീരിയർലി ആൻഡ് ലാറ്ററലി വിച്ച് ഓർഗൻസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹാർട്ട് ഒരു പിക്ചറിൽ ഇതെല്ലാം അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓർഗൻസും നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ് ഹൗ മെനി ക്യാവിറ്റീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ എത്ര ക്യാവിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം ടു എന്നുള്ളതാണ് ഹാർട്ടിന് രണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റിൽ രണ്ട് ക്യാവിറ്റീസും റൈറ്റിൽ രണ്ട് ക്യാവിറ്റീസും മൊത്തം നാല് ക്യാവിറ്റീസ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ടു എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഹാവ് ടു ക്യാവിറ്റീസ് വൺ എട്രിയം ആൻഡ് വൺ വെൻട്രിക്കിൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യു ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് എത്ര ലെയർ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലെയർ ആണ് എൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏറ്റവും പുറത്ത് പെരി കാർഡിയം പെരി കാർഡിയത്തിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഫൈബറസ് ലെയറും സീറസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സീറസ് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മയോ കാർഡിയം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻഡോ കാർഡിയം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം വരുന്നത് പെരി കാർഡിയം ഇത് മയോ കാർഡിയം ഇത് എൻഡോ കാർഡിയം ഈ എൻഡോ കാർഡിയം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ക്യാവിറ്റികളുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു എൻഡോ കാർഡിയം മയോ കാർഡിയം ആണ് കൂടുതലായിട്ടും മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി മയോ കാർഡിയം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഇസ് തിക്കസ്റ്റ് ആറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ
option a tricuspid valve option b mitral valve option c splinters and option d both a and b endana optional nokkam ventricles inde contraction ventricular systole ennalla vaakku konda aanu vilikkam ventricles relax cheynadu allengil adine dilate cheynadine ventricular diastole ennalla vaakku konda aanu vilikkam atrium the name ventricles name separate cheyna valve inde peraanu atrio ventricular valve right atrio ventricular valve ne tricuspid valve ennum vera oru peru kondu vilikkunu kaaranam moon flaps allengil moon cup polathe valve gal aanu right atrio ventricular valve gal ullathu adhaidu right atrium theyum ventricle name separate cheyna valve galku moon cup ullathu kondu adine tricuspid valve ennu vilikkunu left atrio ventricular valve ne mitral valve ennalla vaakku kondu aanu vilikkya kaaranam rendu cup aanu ee oru ventricular valve il ullathu adhaidu left side illulla atrium theyum ventricles name separate cheyna atrio ventricular valve ne rendu cup aanu ullathu adu kondu adine mitral valve ennalla vaakku kondu aanu vilikkya moolil kaanunnathu atrium atrium thinode nadukku kaanunna oru flap aayittu kaanunna ee oru portion aanu atrio ventricular valve atrium theyum ventricle name separate cheyna atrial valve ne upward direction like move cheythu kondu ventricles il ninnum blood atrium thilekku move cheyadirikkan sagaikkuna oru വള്ളി പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് കോർഡേ ടെൻഡനി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോർഡേ ടെൻഡനി പാപ്പുലറി മസിൽസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ വള്ളി പോലെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് കോർഡേ ടെൻഡനി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോർഡേ ടെൻഡനി പാപ്പുലറി മസിൽസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വഴി വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ഫ്ലി ഫില്ലാകുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻട്രിക്കിളിൽ ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് വീണ്ടും ബ്ലഡ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും മെറ്ററൽ വാൽവും ആണ് ഏട്രിയും വെൻട്രിക്കിൾസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ പിക്ചറിൽ കണ്ടു രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് എന്നും മറ്റൊരെണ്ണം ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് മിറ്ററൽ വാൽവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ഓർത്ത് വെക്കണം ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് മെറ്ററൽ വാൽവ് ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഫ്രം വെൻട്രിക്കിൾസ് ദാറ്റ് വാൽവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ Heart valve prevents the back flow of blood from pulmonary artery to right ventricle is known as option A tricuspid valve option B mitral valve option C pulmonary valve option D both B and C right ventricle ninnum pulmonary artery lekulla blood inde back flow e prevent cheyina heart inde valve edaanu ennaanu ivide choichirikkunnathu ee chodyathinte seriyaya uttaram option C pulmonary valve aanu റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും പൾമറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പൾമറി വാൽവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും അയോർട്ടയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അയോർട്ടിക് വാൽവാണ് പൾമറി ആൻഡ് അയോർട്ടിക് വാൽവ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെമിലൂണാർ കപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി പൾമറി വാൽവ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് വെസൽ ക്യാരി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ലങ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഏറ്ററിയം ഓപ്ഷൻ എ പൾമറി ആർട്ടറി ഓപ്ഷൻ ബി പൾമറി വെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി അയോർട്ട ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൾമറി ആർട്ടറി പൾമറി ആർട്ടറി ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും ലങ്സിലേക്കാണ് പൾമറി ആർട്ടറി ബ്ലഡ് എടുക്കുക സുപീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീനോകാവ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുന്ന ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എത്തി അത് പൾമറി ആർട്ടറിയിലൂടെ ലങ്സിലേക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കപ്പെടുന്നു പൾമറി വെയിൻസ് ലങ്സിൽ നിന്നും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പൾമറി വെയിൻസ് റൈറ്റ് പൾമറി വെയിൻസ് പൾമറി വെയിൻസ് വരുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് എടുത്ത് പൾമറി ആർട്ടറി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പോകുന്നു 
ലെഫ്റ്റ് പൾമറി ആർട്ടറി റൈറ്റ് പൾമറി ആർട്ടറി ആയിട്ട് പോകുന്നു ലങ്സിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് പൾമറി വെയിൻസ് രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ റൈറ്റ് പൾമറി വെയിൻസ് രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും ആ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് വഴി അയോർട്ട വഴി പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പൾമറി വെയിൻസ് പൾമറി വെയിൻസ് ക്യാരീസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ലങ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയൻ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഓഫ് ദ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അയോർട്ട ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ട് ഓഫ് അയോർട്ട ഓപ്ഷൻ സി പൾമറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അയോർട്ട എന്നുള്ളതാണ് പൾമറി ആർട്ടറി ഡി ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെസലാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ജനറൽ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അയോർട്ടയാണ് കാരണം അയോർട്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ആർച്ച് ഓഫ് അയോർട്ട അവിടെ നിന്നും ഡിസെൻഡിങ് അയോർട്ട ജനറൽ സർക്കുലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അയോർട്ടയാണ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് വീനസ് സപ്ലൈ ടു ദ ഹാർട്ട് ആണ് ടോപ്പിക്ക് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറി വഴിയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഇവിടെ പിക്ചറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വീണ്ടും ബൈഫർഗേറ്റ് ചെയ്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ വീനസ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിലുള്ള വെരി സ്മോൾ വെയിൻസിലേക്കാണ് ഈ വെയിൻസ് കൂടി ചേർന്ന് കൊറോണറി സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കൊറോണറി സൈനസ് ഈ കൊറോണറി സൈനസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്മോൾ വെയിൻസിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീനസ് ബ്ലഡ് കൊറോണറി സൈനസിലെത്തുകയും ആ കൊറോണറി സൈനസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ വഴി റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും പൾമറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് ആർട്ട് റൈറ്റ് വഴി ലങ്സിലേക്ക് ലങ്സിൽ നിന്നും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ബ്ലഡ് വീണ്ടും പൾമറി വെയിൻസ് വഴി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പൾമറി വെയിൻസ് വഴി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും അയോർട്ട വഴി മറ്റ് ജനറൽ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏട്രിയത്തെയും വെൻട്രിക്കിൾസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാൽവുകളെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ട്രൈ കസ്പിഡ് ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും പൾമറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുന്നത് വാൽവാണ് പൽമറി വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പെരീകാഡിയം മയോകാഡിയം എൻഡോകാഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മയോകാഡിയം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി സഹായകമാകുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ പാർട്ടിൻ്റെ അപ്പെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ബേസിനെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസൽസും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിലാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റിബാണ് അതുപോലെ അപ്പെക്സിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻട്രകോസ്റ്റൽ സ്പേസാണ് വേരിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആൻറ്റീരിയർലി സുപ്പീരിയർലി ഇൻഫീരിയർലി പോസ്റ്റീരിയർലി ആൻഡ് ലാറ്ററലി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോർഡേ ടെൻഡനെയാണ് ഏട്രി വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡേനിയസ് മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡേനിയസ് സ്ട്രക്ചറാണ് കോർഡേ ടെൻഡനി ഇത് പാപ്പുലറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് 